بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین گرامی سات لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا سمندر کے پانیوں کا ایک ایسا علاقہ جس نے ہزاروں انسانوں کی جانیں لی ہیں ان پانیوں کے نیچے ہزاروں بحری جہازوں کشتیوں حتیٰ کہ ہوائی جہازوں تک کا ملبہ آپ کو ملے گا جس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ علاقہ کس قدر خطرناک ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں برموڈا ٹرائنگل کی اصل میں برموڈا ٹرائنگل کوئی حقیقی جگہ نہیں ہے جو کہ اس زمین پر موجود ہو لیکن اس تکون نما علاقے کی شناخت کے لیے سائنسدانوں نے حدود بنائی ہیں جن میں سب سے زیادہ پرسرار واقعات ہوئے ہیں اس تکون کا ایک کونا فلوریڈا ایک برموڈا اور ایک پیوٹو ریکو سے ملا لیں تو ایک تخیلاتی تکون بنے گی جس کے اندر سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں اسی تکون کو ہی برموڈا ٹرائنگل کہا جاتا ہے اس برمیڈا ٹرائنگل نے کئی صدیوں تک سائنسدانوں کو ورتا حیرت میں ڈالے رکھا اور کوئی بھی سائنسدان اس بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا کہ اس علاقے میں یہ حادثات کیسے واقع ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کون سی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں لیکن موجودہ دور کی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اب یوں لگتا ہے کہ برمیڈا ٹرائنگل کی حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے اور اب کوئی بھی شخص بآسانی اس علاقے میں ہونے والے ان عجیب و غریب اور معفوق الفطرت واقعات کو سمجھ سکتا ہے اس سے پہلے کہ ان رازوں کے ہم راز منکشف کریں اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جاتے ہی ایک ہوائی جہاز کے تمام برقی آلات کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں کمپاس عجیب طرح حرکت کرنے لگتی ہے اور ہوائی جہاز کا بیس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہوائی جہاز ریڈار سے بھی غائب ہو جاتا ہے اور پھر کبھی نظر نہ آنے کے لیے غائب ہو جاتا ہے یہی حال بحری جہازوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر لگے آلات بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے سے بڑا بحری جہاز بھی سمندر میں کہیں غائب ہو جاتا ہے اب یہاں یہ سوال آتا ہے کہ آخر یہ کون سی پرسرار طاقتیں ہیں کہ وہ جہازوں کو ایسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کسی خلائی مخلوق یا پھر جنات سے انسان کا سامنا ہوا ہو برموڈا ٹرائنگل کے رازوں پر سے پردہ اٹھانے کے لیے سائنسدانوں نے برموڈا ٹرائنگل کا سارا پانی نکالنے کی کوشش کی تاکہ سمندر کے نیچے موجود خشک زمین کو دیکھا جا سکے حقیقت میں ایسا تو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ سمندر کا پانی نکال کر ایک جگہ کو خشک کر دیا جائے آخر یہ سمندر ہے کوئی بالٹی تو ہے نہیں جسے خالی کر دیا جائے تو پھر سائنسدانوں نے کیسے یہ کام سر انجام دیا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کو برموڈا ٹرائنگل کے نیچے موجود سمندر کی سطح دیکھنے کے لیے پانی نکالنے کی ضرورت تھی ہی نہیں کیونکہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے پانی کے باوجود زمین کی مکمل سطح کو دیکھ سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو سونار ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے اس کے تحت ایک بحری جہاز جس پر سونار لگا ہوتا ہے وہ پانیوں میں سفر کرتا ہے اور بہت طاقتور لہریں سمندر کی تہ تک پھینکتا ہے یہ لہریں سمندر کی تہ سے ٹکرا کر واپس بحری جہاز تک پہنچ جاتی ہیں اور جب یہ لہریں واپس جہاز تک پہنچتی ہیں تو ان کو کمپیوٹر کی مدد سے ایک نقشے کی شکل میں سامنے لایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سمندر کی تہ میں موجود زمین کا مکمل اور بالکل درست نقشہ بنایا جا سکتا ہے یہی کام سائنسدانوں نے برموڈا ٹرائنگل کے پانیوں کے ساتھ بھی کیا اور سائنسدانوں کی حیرت کی انتہا نہ تھی کہ اس تکون کے نیچے سمندر کی سطح حد درجہ عجیب طرح کی ہے اور کئی جگہوں پر سمندر کی گہرائی میں باٹل لیکس کی طرح کی سرنگیں یعنی کہ جو اوپر سے بڑی ہو کر پھر بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں اور نیچے سے پھر بہت زیادہ کھلی ہو جاتی ہیں موجود ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی مزید طرح کی سرنگیں بھی برموڈا ٹرائنگل کے پانیوں کے نیچے موجود ہیں لیکن یہاں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ اتنی طاقتور سرنگیں موجود ہیں تو اس جہاز کو کیوں نہ ان نے تباہ کیا جو سونار کی مدد سے نقشہ بنا رہا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وقت برموڈا ٹرائنگل میں حادثے نہیں ہوتے اور حادثات کے وقت موسم انتہائی خراب ہوتا ہے پھر سائنسدانوں کا سمندر کے نیچے ایک نئی چیز کبھی پتہ چلا اور وہ چیز تھی سمندر کی گہرائیوں میں موجود میتھین گیس جو کہ برمیڈا ٹرائنگل کے سطح کے نیچے بکثرت پائی جاتی ہے جو کسی بھی وقت پھٹ جاتی ہے اور اس وجہ سے جہاز کسی پتھر کی طرح ڈوب جاتا ہے اور اسی طرح موسم کے خراب ہونے کی وجہ کو بھی سائنسدانوں نے ڈھونڈ نکالا ہے اب چلتے ہیں موسم کا حال بتانے والے سائنسدانوں کی جانب 
इन साइंसदानों ने एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज ढूंढ निकाली है जो कि बरमोडा ट्रायंगल के ऊपर मौजूद बादलों में थी ये चीज थी हेक्सागोन की शक्ल के बादल जो कि इंतहाई खतरनाक तस्वर किए जाते हैं क्योंकि ये बादल हवा के बम बरसा सकते हैं जी हाँ आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना हवा के बम असल में ये बादल कई तरह के तूफानों के मिलने से बनते हैं और फिर ये जमीन पर हवा को किसी मखसूस जगह पर इतनी शिद्दत से फेंकते हैं कि उनकी वजह से 14 मीटर से भी ऊंची लहरें बनती हैं और फिर इन बादलों में स्टैटिक चार्ज या आम अल्फाज में समझें तो इनमें बिजली भी मौजूद होती है जो कि हवाई जहाज़ों के तमाम आलात को जाम कर देती है हती कि वह जहाज़ तूफान की जद में आकर क्रैश हो जाता है अब आइए इन तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं सबसे पहले बादलों से हवा के बम बरसे और बहुत ज्यादा ऊंची लहरें पैदा हुईं। इन लहरों की वजह से समंदर के नीचे मौजूद मीथेन गैस की पॉकेट्स भी फट सकती हैं और फिर समंदर के फर्श में मौजूद बॉटल लेक सुरंगों की वजह से लहरों में मजीद इजाफा भी हो जाता है और फिर कोई छोटा या बड़ा बहरी जहाज हो या फिर कोई हवाई जहाज हो या फिर कोई छोटी किश्ती हर किसी के मुकदर में डूबना और तबाह होना ही लिख दिया जाता है नाजरीन इसी तरह की एक वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल उर्दू डॉक्यूमेंट्री पर भी बनाई है जिसमें हमने नाजरीन को बरमोडा ट्रायंगल में होने वाले मुख्तलिफ किस्म के हादसा के बारे में बताया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद होगा आप वहाँ से वो वीडियो बसानी देख सकते हैं और इसी मौजू से जुड़ी हम एक वीडियो फैक्टिकल पर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि हवाई जहाज में होने वाले हादसे में किस तरह आप अपनी जान बचा सकते हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आने वाले इंडेक्स कार्ड पर क्लिक करके वो वीडियो बसानी देख सकते हैं वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही मालूमती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल तवातुर के साथ आपको मौसू होती रहे हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा फी अमान अल्लाह